人影业。开三巡道，呼叫指挥部。三五幺山林，坐标六百米，对方潜入三人，行动诡秘，请求指示。是。呼叫指挥部，听到指挥的。呼叫指挥部，听到指挥的。对方可能在破坏线路，先干掉他们。路遥，对方多大兵力？在通讯派当过排长，现在是通讯长的站长。
站好。你好，团长，这就是新来的陆连长是吧？你好，我不是。哎，别谦虚啊，以后咱们就一个碗里吃，一个屋里住啊！我保证把你养的白白胖胖的。白日宝，快拿东西。是。哎，欢迎我。到。这个是团里新来的曾干事。曾干事。哦。我们连长啊。陆耀。到。你好，我是陆瑶。团长，嗯，怎么是个女的？不行啊！没有，我我安排在一个宿舍里住的。想的没有，你搬过来，连站住单间。是。同志们，边防连，历来都是难缠的天下王，今天来了个女人，大家很突然。我想说，干闯男人世界的女人比男人更伟大啊！同志们，两个月后，我团要举行军事技能大比武。我希望我们三连在陆耀连长的带领下，打一个翻山仗，有没得信心？哎呀，赶紧的，我到北路上去。女色，这是。同志们好，我是你们新来的连长陆瑶，我是军人的女儿，从小就听着军号声长大的。边防军人的职责是神圣的，我很荣幸今天能成为你们其中的一员。战场上不分男女，只分胜负，男兵能做到的，女兵也一样能。请战友们相信我。时间还长了，给，小江，继续，可以呀、啊，继续啊。瘦瘦小小的，嘿，他凭什么当咱们边防连的连长啊？啊，给他把枪，他会用吗？他知道怎么训男兵吗？我就不明白了，哪点比我强啊？比您好看啊！哎，那老师，陆连长，这是给你准备的宿舍。哎、简单了点啊，别介意，边防就这个条件。哪里比我想象中的好多了？谢谢。那行，那就不打扰你休息了，好吧？我们先回去了。辛苦啊。走。你们几个看什么看？不睡觉？啊？
Ça c'est Ça名字，报告，新兵孙小江，孙悟空的孙，大小的小，长江的长，啊，大小的小，长江的江。严肃点，嘻嘻哈哈的像什么部队？松松垮垮有什么战斗力？来之前我就了解了，咱们三连是二等英雄连，仅仅一个二等，我们就满足了吗？看看我们其他的兄弟连，有的是中央军委授予的英雄连，有的是响当当的钢铁连。我们应该有这个自信，去争夺一等功臣连。大家有没有信心？有。我听不见。有。孙小江。到。向前一步，走。一百个俯卧撑，预备。是。其他人员。出操！加油，转，跑步，走。现在全团的军事技能大比武迫在眉睫了，咱们连有什么样的人选？往年都是我跟王连长带几个战士去参加的，嗯、啊，这今年嘛，我可以参加。你别开玩笑了，我跟王连长那么拼命，都没拿到过什么好名次。这，我一个女的是吧？你不用担心我，我还是更担心战士之间的人选。喏。就像这样的兵，他能去吗？不是，连长，这孙小江是脑子灵活，他对什么电子产品啊，那个比较强，这体能不是他强项。那你心中的人选呢？三班长。严肃点，别偷懒。陆连长，你看俺一派的内务整的咋样啊？可以。你要买二派咋样？可以。他们这就算可以了。那你要看看我们三排的内务，那不光是可以，那简直是太可以了。行，我看是太可以了。哎，连长，还行吧？可以。这个我们三排啊，向来都是连里的这个内务标兵啊。这面红旗基本上就没从我们屋里出去过，是不是二位排长？对对对，三排长，哎，恁派的走红块垫了跟刀截了一样气，能不能传授下经验呢？耶，这是祖传秘法，他能轻易就告诉你来。这谁的床？谁的床？呃，报告。孙小江呢？赵元。孙小江，谁叫我呀？这是，给我站住！站直了。孙小江，无视部队的条令条例，私自用手机，三排长不管是吧？报告，是我粗心大意疏于管理。我不是都已经给你没收了吗？怎么又冒出来一个？那我不是又传了一个吗？看把你给能的。孙小江。给我到操场上一百个俯卧撑，预备。是，过去。你也去，跑步走。是
。指导员，哎，没给你打招呼，不好意思啊。连长，你的决定就是我的决定啊。那个，这个手机呢，等周末，你再还给这个战士。战士周末是可以用手机的，看。一排长，二排长，到，引以为戒。是是。这是三排车的报告，我有一个问题。说，小江，怎么就你有问题啊？孙小江，说，那个，要是刮旋风怎么办啊？<笑>很好，孙小江的问题虽然有些刁钻，但是我觉得他动脑子了。旋风虽然在设计中不多见，但不等于遇不到。如果遇见了怎么办？我的回答是忽略不计，不做修正。坐。啊，谢谢连长。报告，连长的射击理论讲的这么精彩，不知道什么时候连长能真刀真枪的给大家演示一下。三排长，不用你说，我早有准备。我正想实弹给大家演示一下手枪射击，如果谁能跟我比试一下，更好。
借你枪给我试试。行。军师大比武好像没有双枪这个项目吧？你这是狡辩，你知道吗？这样吧，咱们四百米障碍吧。四百米障碍是最基本的训练，也是军师大比武里头必须要有的项目。如果连长能赢我，我就服气。对，不是王师姐，你这四百米障碍是全连数一数二的啊！这个项目最有把握，是不是？行，咱俩比试一下，不在于胜负。在于我们在战士面前起到表率作用。走吧，好，好，裴良加油那个，现在宣布一下成绩啊！连长，一分三十七秒啊！三排长，我看一眼啊！来、啊啊啊啊啊啊，三排长，忘了告诉你啊，上大学的时候我是学校的长跑冠军。怎怎么怎么样？三排长，服没服气啊？这很正常，啊，再牛的菜刀也有卷烟的刺。哎，你们几个。哎，三班长，你你这不谦虚啊，挺厉害啊！烟啊烟，烟啊烟。哎，孙亚江，嗯，咱们陆连长四百米障碍跑得真好看，哎，枪法那也是一打一个准儿，准什么准？咱排长不都说了吗？再牛的菜刀，那也有卷印的时候。陆连长会左右开弓，双向射击，参排长会吗？开什么弓啊？开弓开弓的，你以为这射箭呢？哎，哎，干嘛？你说他一个大姑娘家，啊，凭什么来南兵连当连长？就这还还还抢着跟全连争第一，可能吗？我说句不好听的啊，咱王连长在的时候，那水平不比他高，啊，那不照样全团比武的时候进不了前三名？孙小江，你这是负能量，陆连长带给我们的是正能量，有本领。这就就什么本领？你看看咱们这儿全是光着屁股睡觉的男兵。我就不信，这陆连长一个没结婚的大姑娘啊，敢来咱们这儿查破？哎，你干嘛去啊？我我唱歌去，我我干嘛去？我我，哎呀，我爱你。这谁的床？孙小强。人呢？孙小强人呢？我爱你，我的连长。哎呀，哎呀，不是你看你这是呀，这，哎，来来，干嘛去了？哦，我有点窜西。怎么回事？啊
啊，也没什么事儿，连长。不是，不过你也知道，我这两天俯卧撑做的有点多啊，所以你看是不是？我看你是俯卧撑做的少了吧？从明天开始，连续三天的俯卧撑，一直做到你不窜膝为止。啊！连长，睡觉。无事，睡觉。你说这连长还真是啊！你好，我是孙小江的连长，部队最近训练十分紧张。小江很努力，也非常辛苦，希望你能多多理解、支持他。战士的手机要在部队规定的时间内使用，所以你打电话有时候会无法接通，希望你能理解。我代表全连的官兵向您敬礼，边防连连长路遥。谢谢提醒，您要替我看好孙小江。附近冷，让人着火了，消防车上我来，快，赶紧紧急集合队伍。拿好救火工具。解放军同志，谢谢你们了。哎，老伯，快别这样，这都是我们应该做的呀。幸亏有解放军，不然我们家可就烧没了。不仅家没了，我们的命都难保啊！快别说这个了，明天我们就让人来你们家修房子，没问题吧，指导员？没问题，太好了。哎，再多装点，我要亲自给上所的战士送过去。朱连长，这次啊，你别去了啊。昨天晚上毛毛一宿，你也没怎么睡好，是吧？你就在家里啊，好好准备那个大逼舞去。再说上所路太难走。我没事儿，来给我吧，正好我可以熟悉一下去上所的路。你就在家里安家，就这么定了。哎，哎，行。班长，到，你别这个。怎么样，班长？没事儿。没事儿，快点。哎，你就是边防连的女连长吧？啊，是。那天晚上太感谢你们了，要不是你们的话，我家可就烧没了。都是我们应该做的。哎，要不上我家去喝口水吧？哦，不了，那个我们还有别的任务呢。那行吧，那你安排的解放军还在我家修屋呢，实在太感谢你们了。嗨，都是应该的。哎，那我们先走了啊。嗯，有什么问题及时告诉我。三排长，嗯，我猜刚才那位姑娘是看上你了。哪位姑娘？就刚才那位啊。这种玩笑不能胡开啊！真的？真的什么真的？
么样？来，把衣服脱了。来给我吧。这儿疼不疼？没事儿。这儿呢？没事儿。这儿怎么样？这儿疼啊？应该没伤着骨头，没事儿啊，坚持一下。这边，张林，李斌，欢迎两长同志到密云岭哨所视察，我是赵本山。啊啊，不对不对，我我我是宋少山。别搞那么邪乎啊，我可不是来视察的，给我放松点。这我就放松多了，哎，都别站着了，快快快，帮连长拿东西，快快快，辛苦了啊！我们这个连队，听说连，听说连队来了个女连长，你看看我们这些兵，想你想的都睡不着觉。什么？哦，不不不，是是属星星盼月亮就盼着你来。那你的意思还是我来晚了？啊，没有没有没有，是我们盼早了。哦，不对不对，是是我们心情太急切了。你知不知道，他们实在是太无聊了。你说十天半个月都见不着一个生人，逮着一只活耗子，都想跟人聊半天。是是是。大家都在这儿了，嗯，大家对哨所有什么样的想法、建议和意见，今天都可以跟我说出来。连长，山上太寂寞了。我想买台 MP 五，好啊，听听音乐，看看视频。嗯、呃，这样，我下山给你买一台最新功能的，好不好？太好了，谢谢连长。来坐，还有谁？报告，连长，这是我给女朋友写的一封信，希望你下山把它带下去，然后尽快的把它寄出去，再晚的话恐怕就要吹了。来，把信给我，你还挺浪漫的。三排长，把信留着。<笑>连长，你有所不知。在我们这儿，不浪漫都不行。这是和外界联系的唯一途径，就是那部军用电话。但是我们有纪律，不让他给私人用的。但是再好的手机也没有信号。半年的，从上所到连队能修一条公路就好了。这样吃的喝的就不用人背肩扛了，这样实在太累了。我们三个都已经体会到了，你的想法很重要。来，重点记下来。还有谁？连长，我。我可以提个建议吗？啊，要要求，要求。连长，你下山的时候能给我家里打个电话吗？我老婆生孩子的时候我不在身边，现在家里家外都她一个人忙活，我要再不给她打电话，她又要跟我闹别扭了。哎，班长，把嫂子电话给我写下来。谢谢连长。连长，帮俺给俺爹打个电话呗。好。还有谁？来，都写一下。对对对，来来来，把家里电话都给写一下，快点！谢谢连长啊。进来吧，连长。哎，这个被子怎么有些潮啊？连长。我们这湿度大，蚊子多，不过战士们早都已经习惯了。走，连长，再到别的地方看看。好。哎，班长，给连长做什么吃？连长说了，我们在这里不吃一口饭，不喝一滴水，送点东西上来不容易，全给你们留着。走吧。好。为难百倍啊！是啊，现在的和平和宁静，都是一代一代的边防军人，用青春和鲜血乃至生命换回来的。每年都会有很多老兵回到这个地方来纪念他们的战友
，我来看看他们曾经驻守的阵地。看到你们还坚守在这儿，他们会很欣慰的。前面。嗯、本良也不知道，那些老兵有很多已经已经瞎了。还有的腿瘸了，还有很多心脏不好、白发苍苍的老人，他们上这儿来，都是被他们的儿女抬上来。一到这块阵地，就不停的抹眼泪。指导员，怎么回事啊？这姑娘，没事，走吧，上这边看看就知道了。哎，哪来的骡子呀、啊？这不吗？刚才那个阿木姑娘送来的，她说咱们啊，帮她又救火又修房子，把这骡子送给咱们，表示感谢啊。那怎么行啊？她非要留下，我也没办法。你得把钱给她呀。我给了，她不要啊，这不吗？趁我回屋拿钱的功夫，他一溜烟跑了。我追出去，这不遇到你们了吗？哎，这样，骡子留下，怎么要了？你想办法把钱给人家送过去。好，好什么？咱没事买个骡子干嘛使啊？替换你呀、啊。别那我开涮啊！我干的活他可干不了。这可是人家阿木姑娘的一片心意啊。你什么意思？跟我有什么关系啊？这是。干嘛？啊？什么情况？不知道，没情况。神神秘秘的。我也没犯事啊，是吧？你不经常闹肚子吗？来，给你止泻药。哟，谢谢连长，连长真好。看你以后还怎么偷懒啊！啊，跑步走。
一排自然人物完胜，集合完毕，请留任。小心。我宣布一下，这次的成绩，优胜者为一排。好，好，报告连长，我有话要说。说。我们三排的往返速度是最快的，采摘的东西是最多的，为什么我们不是第一名？大家看一下我手里这把芹菜，叫野芹菜，看起来是把普通的芹菜，但是吃了以后会中毒身亡。我们边防连处于丛林地带，山高林密，地形复杂，野外生存训练就得先从辨别这些野菜开始，所以三排不及格。任何时候，保障士兵的生命安全都是首要任务。误食了这些有毒的野菜，就会造成非战斗性减员，这个问题千万不能小视。我们三排啊，以前呢是响当当的先进排，我个人的成绩就不说了。老连长走了，您来了，我们就变得一无是处，干什么都不行。有一件事我就是闹不明白，你说就像我们这样的一群大老爷们，在你一个女人眼里边，怎么就成了最落后的反面教材了呢？三排长，我知道。王连长在的时候，你们两个感情很好，像亲兄弟一样。你带领整个三排，为连队做了很大的贡献。现在我来了，你们有些不是。口号，全都是口号。三排长，你呢是个要强的人，我也是个要强的人。你希望你的三排好，我希望整个连队好，这有错吗？你们心里一直在想，怎么就会用一个女人来带领整个边防连？是，你们是一帮男子汉，难道你们一帮男子汉，连一个女人提出的要求你们都做不到吗？三排一定会东山再起的。哎，哎呦啊！可以吧，排长？好，哎，谢谢排长。哎呦，哎呦，啊！那捆毒芹子是你采的吧？啊，排长，对不起，我又给排里抹黑了。但我发誓，我以后一定为你增光，为排里增光，为我自己增光。这全连都受过野外生存的训练，怎么就让你给采回来了？不是排长，你这也不能怨我。你也知道，我平时……韭菜麦子分不清，鸡蛋鸭蛋分不清，黄瓜萝卜分不清，杨树柳树分不清、哎。你死活能分清吗？应该分得清。赵警官站起来！排长，不是排长，排排
。连长，别动，我看看怎么回事。啊，没什么事，就是脚扭了。哎呀，骨头没事。啊、不是，连长，你还有那个牛角丸吗？给我一粒呗。哎呦，严肃点。来，你们两个把他抬回去。哎，哦、啊，谢谢连长。哎呀，连长，快点，救他！死了，先生，红桥。陆连长，你怎么了？止痛。哦,哦,哦，来这里。谢谢。你没事吧？帮我倒杯水，谢谢。好的，好的，好的。需要我说什么来着？你们同志就是不行，那体能有问题。嘘。陆连长，好点了吧？来，喝点水，吃点药。方志队员啊，不是我说你，全连那么多的男同志，就不能照顾一下有特殊时期的女同志？不是，他搞什么特殊情况了？哎呦，不是特殊情况，是特殊时期。他有什么特殊时期？哎呦喂，你这个都不懂，你怪不得找不到媳妇儿。不是三班长，你你想什么呢？这不是头发，这全梳叉吧，全。哎，哎哎，嗯。怎么回事？哎，明白了吧？排长，这炖鸡汤怎么大火？你懂个屁！这煲汤就得小火慢炖啊！来吧，把这鸡肉里边那营养全都弄到汤里边。大火那是烧鸡。哎呀，哎，我要那红糖呢？红红糖能好吃吗？让你拿你就拿去，快点！这是啥？不关你的事儿，你别瞎打听啊！劝练都问见了，削脊儿炖蘑菇，不是用炖蘑菇跟椰心菜炖了吧？我来，我就是用炖蘑菇炖的。你喝来，你喝，你喝，我要死恁！连长呢？回宿舍了，这么快啊？我拦不住他。啊，哎，手里拿什么？什么也不是。切，神神秘秘的。是团长。报告。进来。哎。安排长，什么事？呃啊，乱成就乱了几台。呃，念叨你。今天我让大家、啊、没没有没有，这这难民泡着泡着都有过去的，可恨我你是个女子啊，连长，你听我跟你说啊，呃，前几年有一名战士，看着身体棒的很，在一次野外训练的时候啊，呃，泡着泡着就摔倒在地上，就再也没有起来。是啊
，在野外拉力，高射高射对男女都是一种考验。是是是，我知道，谢谢你们两个。没事没事，呃，连长，你就早点休息，我就先回去。行，让你开心了。没事，有事你喊我啊。三分钟，哎，三分钟。你这端的是啥嘛？汤，汤，啥汤？鸡汤。三排长，这到底是给谁的呀？给病号的，怎么了？咱连俩病号，是哪一个？原来是给连长熬的呀！别胡说八道啊！孙小江把脚扭了，我觉得这小子身子骨虚，我给他弄点鸡汤，我给他补补。怎么了？啊，应该，看看去。哎呀，都是一个连的战士，我得去看。哎呦，我们排的事儿就不劳你们大家了吧？哎，对对对，去看，走走走走走。我们排的事儿就不劳你们了。我们我们不愿意。哎哎，我。排长，我从来就没喝过这么好喝的汤。好喝，这多好！谢谢一排长。团长，嗯，这两天搞了一次野外生存大训练，效果很不错。就是我自己出了点状况，在战士面前挺掉链子的，还不知道今后的工作好不好开展。啊，这你们营长已经跟我讲过了。罗阳，到。我送你八个字。是。春风化雨，以柔克刚。你是连长啊，是教练。不是运动员，你可以跟战士们一起训练，不要跟他们硬碰硬哦。参谋长说过，编发的这帮小子，那都是刺猬，是刺猬，那又不咋手呢。方法总比困难多。陆耀，到。大彪，开始倒计时了。我希望你带领你的队伍，拿个好成绩。是，绝不掉链子。我走了，团长再见。没有，对对对，那不顶树上了吗？别把树压坏了，快。再来一点啊！左手脚碰树了，对，再来点。行，行吗？嗯。好了。
，我我先来啊。哎，我先。哎，我没拍完呢，你别，你让我先，让我，我还没拍完。张总，不急，抢架是怎么？快快快，我先来。你有有点素质，中不中啊？我这一先来后到，咱一个一个来啊。从从从从一百张开始。哎，这就对了。等会儿，等会儿，等会儿。是指导员有素质。告诉你，俺一派永远是第一。哈。我我先来个舒畅，一、二、三，来一、二、三，起立。能打仗，打胜仗。孙小娘，孙小娘，哎，来。哟，这谁呀、啊？战场上什么情况都有可能发生，多练几手，那就多几分胜算呢。记到心里头。<笑>连长啊，还是连长。连长毕竟是连长啊。漂亮。有没有？标尺零，方向三十零，向正前方用炮。各大队，炮！烟，炮！中，炮又该给上所的战士们送补给品了。不过这次只需要去两名战士就好了，因为有他。别小看他，啊，他可比三四名战士驮的东西多。不过他第一次执行任务，可能脾气不好。你们三个排谁能完成任务啊？连长，任何公关难题交到俺一派手里，那就是张飞吃豆芽。小三，嗨，你继续拍。你不是跟我说你从小是在城市里长大的吗？你分得清这谁是骡子谁是马吧，连子，我跟你说，俺玩碰巧就是养驴的，我的这瘦的很，我就是现在，我一闻到这牲口的味儿，我就有一种，我就有一种回到这种童年那种感觉。哎，你家不开饭店的吗？啥时候养上驴了？啊，开那驴肉馆啊？哎呀，给你能耐呢。他一闻着这这味儿是，怎么想起童年的感觉？你那是闻着驴肉火着了吧，连长？啊！我从小搁东北乡下长大的，我我对这些牲口我特别熟悉，什么驴马骡、马驴骡，我没有人比我整得清楚了。我告诉你，我就我就我就我就看见这些大牲口吧，我老亲切了，老香了啊！不是，老香的感觉
是吧？所以这次这个任务非我们三排莫属。不是我说，你们三个牌到底谁说的是真话？当然是我说的了。你问他俩，我是不是搁乡下长大的？你看他们俩这脸，像从农村出来的吗？净扯犊子。好，这个骡子今天第一天来，不太听话，有点脾气。放心吧，别管什么驴脾气、狗脾气，见着我通通都是好脾气。哎，他可认生啊，小心点。放心吧，俺俩关系老好了。我给你们表演一个，来，过来来，哎，你别走啊！哎，哎哎哎哎哎！别说，他俩长得还可像了。怎么样？这，哎，回，向左转，齐步走，这，这，这，这，这还不太熟，得慢慢来啊。怎么样？就你了。是。走。走啊你！我告诉你啊，要想不挨打，你就得听话。走走走走走走走，偷奸耍滑，什么时候能进步啊？啊？你现在不是普通群众了，知道吗？你现在是部队的骡子，你得服从命令，知道吗？排长，咱能不能别絮絮叨叨了？你说你这是训骡子的，那还是训我的？谁犯错误我训谁，怎么了？心虚了，我没有。哎呦，没有，赶紧给我走！哎，走，来，走啊你！来，我驾，倔骡子，我吃不了你，走！你才是个犟骡子！来，松手人。看谁来了？这，这怎么个意思？这是不自己背了啊？连长让我把这交给你们，说这个通车之前让你们好好照顾照顾他，纳入你们云岭哨所的序列。什么？这开什么玩笑？你这一骡子跟我们这，谁跟你开玩笑了？啊？那军权有军籍，能立战功，骡子就不能为部队建设做贡献了？哎，说到这路啊。连长已经跟地方还有军区开始协调了，估计你们这路快修了。哎呦我天啊，这女连长有股子魄力啊啊！说干就干，挺像个爷们儿啊！我告诉你，他不光爷们儿，还有心细的一面。你们上次谁跟连长要那个 M P 五来着？有有有，有个战士啊。连长用自己的钱在网上给你们订了 M P 五，这是他自己的 M P 三，你们先拿着用。你小子以后有福了！哎呦我，连长还让我告诉你，信寄出去了，电话也打通了，让你们放心。哎呦，太好了！哎，你替我们好好谢谢连长啊！太好，还不赶紧见过新战友？这，啊好，欢迎新同志入列。谢首长。<笑>挺像你的，哎呀，哎，这这这这有名字吗？这个没有啊,啊，有有，叫什么？叫罗尼，什么？罗尼，这还长得挺洋气的，还整个洋名罗尼。嗨嗨嗨嗨嗨，别磨叽了，土不土，洋不洋，能怎么着？我们俩走了一路了，嘴都渴了。哎呦，嗯，那赶快回去吧。哎，天也快黑了，哎，弄啥去？<笑>开玩笑，走走走，来来来，呃，把他捞过去，卸货，走走走走。走走走<笑>
。陆连长还真是，对对什么？还真是个女的。<笑>佳节，君命一家亲，生死一家人，请允许我代表编饭团向各位老乡和各位战友致以节日的问候。好，好，祝你们生活幸福，万事如意。同时，我也祝愿我们编饭团三连，在保卫国家边疆的事业当中，再创辉煌。五十一，我，哎呦，哎呦，班长，你说什么意思呀、啊？这是啊，什么什么意思呀、啊？不是你说到底什么意思呢？啊，不是班长，我也没犯事啊。我我没说你，我说他呢。啊，是谁呀、啊？人呢？那人家还能有什么意思？那不就是看上你了吗？你说人家个也高，腿也长的，别胡说八道啊！问题是我没看上他。别，别，别，你帮我把这个给人工人送过去，啊，我送他排长，执行命令。是，保密啊孟同志，那个，怎么老乡，请至前进。同志，我找一下路遥。嘿嘿嘿嘿，排长干着呢，东西送完了，放。
啊，那个我那个手机啊，你知道我放的好好的，<笑>我就我就想给扔了。别这样拍照，你你也知道我得给我老婆呀，我我给她发个信息。我我好老婆呢，你看，结婚了吗？没有。就是你没结婚，这老公老婆就这么叫上了啊？我这外人我脸都红，这还能这有什么呀？你看人家在大城市呢啊，我在那守边防，又又孤单又寂寞的，你说我叫一声，又有什么呀？我不去。我告诉你啊，没事把你那些什么破零件赶紧给我收起来，别再给我惹祸了，听见没有？不会，排长。金伟，你怎么来了？哎，你怎么能长到这儿呀？你来之前也不告诉我一声。对呀、啊，你调到边防连，为什么不和我商量一下？这不我工作忙吗？没来得及告诉你、啊。对呀、啊，你转业吧。啊！看，我跟你说个事儿，你都不知道。连长那天把我手机收了之后啊，拿着我手机亲自给我老婆发了一短信，让她多理解我了。你都不知道这事儿，肯定不知道这事儿。真的假的？真的。哎，这女同志就是心细哈。哎，你说她心这么细，她怎么就不明白？呃，同志们对他这点情谊呢？啊，我能看不出来，看得出来，肯定看得出来。你知道，班长，别瞎胡。你这都不知道，她男朋友长得可帅了。胡说八道，你看见了？不，都都已经来了呀。我说你转业吧。真的假的？你开玩笑的吧？哎，你曾经答应过我的，你会等我，你会支持我的工作，你怎么那么善变呀？这不仅是我一个人的意思，也是我家里人的意思。罗瑶，我奶奶年纪已经很大了，她一直催着我早结婚，想抱重孙子。可是我，我知道金伟，我挺对不起你的，但我真的希望你能再等等我。不是，你说也是哈、啊，男朋友还真来了。你说他们这儿离咱们这儿这么远，又隔着这崇山峻岭，他也没被这野猪啊、蚂蟥啊、什么毒蛇、耗子给吓跑喽。这行，我们说点现实的行吗？你今天给我一个说法，你什么时候转业？不是金伟，你根本不了解我现在的实际情况。我刚到这儿来，马上要带领队伍去参加全团的军事比武，在这个关键时刻，我怎么可能转业呢？不是金伟，实在不行的话，咱们俩可以先结婚吗？结婚？结婚又能怎么样？你一样在天南，我一样在地北，难道我们要重复你爸妈他们两地分居的生活吗？咱们俩就咱们俩，你扯我爸妈干嘛呀？路遥，你还是没法面对，对吗？你爸妈是军人，你妈妈走了之后，你爸爸带着你一个人怎么生活的？难道你忘记了吗？我没忘，但你别说了。我要说，你妈妈去世之后，你爸爸一个人生活，你是怎么长大的？难道你想让我们的孩子重复你一样的童年生活吗？够了。我无意冒犯你妈妈，但是我知道没有军人的奉献和牺牲是没有我们安宁的生活。但是，边防连真的不缺你一个女连长。排长，你说你这是不是看上谁了呀？看上你了，小张，走！你私自使用通讯设备，违反部队规定，罚成两百。先排长，咱俩就别提这样事儿。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！需要的是一个能够相夫教子的贤妻良母，而并不是一个带兵打仗的女强人。
你终于说出你的心里话了，是吧？女强人怎么了？女强人就不能拥有家庭、婚姻和孩子了吗？可以，但是我，我不愿意生活在一个女强人的阴影里。你觉得这是阴影吗？我觉得这很阳光。我作为一个军人的后代，我很骄傲。哦，很骄傲是吧？非常骄傲。那你跟那群男兵还是那群男人，骄傲去吧。我们还是分手吧妈，我知道你从来没有离开过我，就在我的血液里，一直陪着我。什么日子啊？啊，我自己忙工作给忙忘了。爸，你真好。金伟来给你过生日了吗？啊、哦，来了。要走了。永远都不会有交集。不会吧？我觉得金伟挺不错的。他人是挺不错的，但我们真的没有这个缘分。哭鼻子了吧？我吗？你也不看看我是谁的女儿？最硬，还是那个牛脾气。
见到我，全团打比武，射击第一名，卢瑶，四百米障碍第一名，三连排长王思杰，孙笑江，嘿嘿，一个捣蛋鬼，竟然拿了边防勤务考核的第三名，呀，现在他们的综合成绩排在第二哦。比第一，一连只差两分了。是啊，也就是说，在接下来的攻防演练中，一连和三连，谁赢谁就是今年全团大比武的第一名。啊，这样，我签个字，你给政委拿过去。是。去吧。可以哦，嗯。啊！是已经下六号高地，我们先拿第一名。我主攻，你助攻，其他人。交给我，我看你的两米能否过。对方正确的制高点，于是我难过，现在又多了个狙击手，得有人去引开他。那我来吧。不行，你要是牺牲了，所有个人重。在这里举行全团军事技能大比武的表彰大会，请政委
全部名次，出战！我宣布，获得全团军事技能大比武，第三名的是边防一连，获得第二名的是边防七连。获得第一名的是边防三连，符合你，再接再厉哟！谢谢首长。大哥呀，怎么，当时的选择没得错啊？没错，还是还是团长英明啊。就会把美。